Hola a todos electrónicos. En este vídeo aprenderemos a conectar una cámara de seguridad IP a un router 4G para poder ver la cámara remotamente cuando no estemos en nuestra vivienda. Para conectarlo por red 4G recomendamos que se haga con cámaras de consumo como estas, ya que su configuración es más sencilla que la de las cámaras tradicionales. La conexión de cámaras a un router 4G es una opción interesante para instalar nuestros sistemas de vigilancia en espacios donde no hay internet contratado, como pueden ser segundas residencias, naves de trabajo, entre otros lugares. Para comenzar con el proceso de instalación, conectamos el router 4G a la corriente eléctrica por medio del cable USB. El alimentador que utiliza es de 12 voltios y la conexión la realizaremos con una regleta para poner también la alimentación de la cámara. Este LED rojo nos indica que se ha conectado correctamente. A continuación, se introduce la tarjeta SIM en la orientación que nos indica el dibujo del router y lo empujamos hasta que suene un pequeño clic y lo encendemos con el interruptor. A continuación vemos que de la cámara salen estos dos cables, uno con entrada de RJ45 para el cable de red y conectarlo directamente al router, aunque en nuestro caso lo haremos mediante Wi-Fi, por lo que no es necesario. El otro cable que vemos es el de alimentación, que en este caso lo ponemos en la regleta y lo conectamos aquí. En cuanto está conectado vemos cómo se iluminan los tres LED infrarrojos de la cámara. Para configurar la red del router 4G con la cámara es necesario descargarnos la aplicación compatible con el dispositivo de vigilancia. En nuestro caso, al utilizar una cámara Edvid utilizaremos la aplicación de esta marca. Para ello, nos la tenemos que descargar en nuestro teléfono móvil e instalarla. Una vez que ya la tenemos, vamos a los ajustes Wi-Fi y nos conectamos al router 4G. De esta forma, conseguimos que tanto el móvil como la cámara estén conectados en la misma red. A continuación, ponemos la contraseña del router para vincularlo a nuestro móvil. Cuando veamos que ya está conectado, entramos a la aplicación Edbiz y creamos una cuenta. Rellenamos los datos que nos piden y nos da la opción de recibir un código en nuestro email con el que activar la cuenta. Introducimos el código de cuatro dígitos que hemos recibido en el correo electrónico y a continuación pulsamos sobre ir a página de inicio. Pulsamos en añadir dispositivo y aparece la cámara para escanear el código QR. Una vez que está escaneado, podemos comprobar la intensidad de la red Wi-Fi que nos llega. Así sabremos si la tarjeta SIM que hemos puesto nos da la suficiente señal para que la cámara pueda conectarse con seguridad a la red. Introducimos la contraseña del router y enlazamos con la aplicación pulsando en Siguiente. Tras esta configuración, ya podemos ver en directo la cámara desde nuestro teléfono móvil, cogiendo la señal Wi-Fi del router 4G con la tarjeta SIM que hemos introducido. Y por si no te ha quedado claro, repasamos rápidamente los pasos a seguir. Primero conectamos el router 4G a la alimentación e introducimos la tarjeta SIM. Luego hacemos lo mismo con la cámara con un alimentador de 12 voltios. Descargamos la aplicación del fabricante y conectamos nuestro móvil con la red del router portátil. Creamos una cuenta en la app del fabricante. Y por último, añadimos el dispositivo escaneando el código QR de la cámara de vigilancia. Y esto ha sido todo. Si quieres descubrir más modelos de cámaras, visita nuestra web en este enlace que aparece por aquí o en el que tienes abajo en la descripción del vídeo. Si te ha resultado útil, te agradecemos que nos dejes un like y si quieres saber más trucos sobre cámaras de vigilancia, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún vídeo y que puedas hacerlo por ti mismo.